Hello， 各位朋友，欢迎回到台湾家庭在德国。今天这一集是我们今年的母亲节 Vlog， 先跟我们一起出门吃一顿母亲节大餐，然后再跟我们一起去园艺市场逛逛，顺便推荐两款我们家阳台在春夏的时候经常种的花。每年差不多到了母亲节的时候，也是油菜花盛开的时节，一片黄沉沉的，让人看了心情很好。我一直都很喜欢油菜花的黄色，因为它这个黄色非常的特别。前两年的母亲节，因为疫情的关系，我们都是在家过的。今年因为已经大解封了，我们打算找个地方一起吃个饭，也不一定是要吃大餐啦。我们没有特别定哪一家餐厅，就是沿着乡间小路到处开，到处看。今天是母亲节，母亲节快乐！对，所以我们今天到外面来吃一顿饭。看到一家意大利餐厅，觉得还不错，所以就停下来，打算在这里吃饭。我们到的时候还没有十二点，所以餐厅没有什么人。借着母亲节，可以跟大家聊聊我所观察到的德国人的母亲跟小孩的关系。不只是母亲，德国的父母从小孩一出生开始，就把他当作是一个独立的个体。很多小孩从一出生开始就有自己的房间，而且得到父母充分的尊重。德国妈妈们比较不会像华人妈妈们那样愿意为孩子做很多的牺牲奉献。不过，无论是爸爸还是妈妈，在小孩子小的时候都非常乐意陪伴孩子，绝对不可能把小孩丢给保姆长时间照顾，或是住在保姆家，这个都是从来没有听过的。小孩成年之后，想要跟父母同住的也很少，就算是跟父母在同一个城市，不管有没有结婚，都会想要搬出去，有一个可以独立自主的空间，会回来看父母，但也尊重父母的退休生活。隔代教养的情形也是少之又少。这面包是热的哎，对啊，橄榄跟蘸酱。谢谢我的老公。谢谢。你们猜猜看，姐姐和弟弟点的是什么饮料？它是德国小孩都蛮喜欢的一种饮料，叫做 Kiba。喝的是那个 k i b a 就是 k i r s c h e 樱桃加上 banana 香蕉的混合果汁。这个是白芦笋的浓汤，然后你这个是干贝。我跟老公一人点了汤，一人点了前菜。小朋友就是喝吃一个大份的 pizza margarita。他们两个最喜欢的还是经典款的玛格丽特 pizza。我们今天来吃母亲节特餐，午餐。嗯、<笑>这个是芦笋浓汤、嗯，然后这家店我们是意外经过的，第一次来。对啊，现在又没什么人。这是你知道我放的吗？没有，是你的鸡蛋。没有。你要把我的裤子都穿的白白的。你给我一包，我给你一包，好吧？哇，你这个羊肉看起来超棒的、欸。我说我给你一包，你给我一百。好的。然后我的 set 的。这真的是出手哎、欸。对。这只是妈妈又想要吃。妈的出手给的好多、哦。这样子很贪心。然后这是我的白拉格，有沙拉跟。剪刀石头布谁？卡通粉。我给的卡通粉。来，黄天明喜欢麻辣姑呀。谢谢妈妈。哈哈哈哈哈！是因为姐姐姐不给我，是妈妈给我的。你们一起炫啊！你们一起炫好吗？你怎么样不给饭？你不行就别给。这个蔬菜看起来好好吃。弟弟没事的，弟弟。哇，你这个还有油醋哎！这个又是 set 一份
。坦白讲，我跟老公都觉得他的餐点普普，因为我们吃过蛮多餐厅，也都把嘴巴吃掉了。的味道。餐厅的装潢摆设都还蛮有品味的，但是老实说，他的餐点我并没有很推荐。弟弟吃饱后就开始坐不住了，就拉着姐姐说要去外面吹蒲公英。我们在来的路上就看到路旁边有很多的野生蒲公英，还有这个餐厅外面的草地上也蛮多的。弟弟要告诉我。没有没有没有，姐，旁边不是会偷打他。<笑>后来才知道是姐姐想要回来了，但是弟弟还想要继续吹蒲公英，不想走。甜点本，提拉米苏是七块五，有咖啡。姐姐已经陪你那么久了，没有。啊，这边好多 grappa。汉堡有蛮多餐厅，它的 grappa 餐后酒都是赠送的。姐姐，我给你出钱。姐姐已经陪弟弟蛮久了，但是弟弟还是觉得不够。在走之前，我们先来上个厕所，因为等一下我们要去园艺市场，看一下女厕的标配，就是会有换尿布的尿布台。王建平，你在里面吗？上马桶的，这是给客人用的。对，是今天的账单，总共一百零五点三。那你付了多少小费？五块钱，所以是一百一。一月八号，吃完饭结账之后，弟弟又说还要再去吹几个蒲公英。好棒！好，我们上车吧。今天来到这一家餐厅，这个啊，这个好可爱。对啊，每次到了星期天，德国的商店和超市都没有开。除了走向大自然之外，我们家最常去的就是园艺市场。礼拜天要逛街，最好逛的就是园艺市场了。目前德国已经不需要在室内的商店戴口罩了。这个是我去年有一支影片介绍过的天竺葵，它叫 g e r a n i u m h a n g e n d 它可以长得非常的茂盛，有阳台皇后的称号，然后也有粉红色跟白色。可是红色是长得我觉得最漂亮的，这个这个也会垂挂，然后也会长得很茂盛，就是矮千牛 p e r t u n i a h a n g e n 也是三点四九，这个种起来的效果也非常好。礼拜天大家都跑来这里了，这是番茄，这是 paprika， 那边好多 croiter 哦。母亲节，我们来挑一束母亲节的花，这一束一点七九，还不错吧？你看德国人都超会买的，每个都一车一车的。然后现在大概两层的人会戴口罩，包括我在内。不要送给妈妈。母亲节礼物。是什么？看这个卡片，这是立体的，然后这个字，这字好美哦。你看这个是个蜡。像外面卖的、哦，太幸福。因为我很喜欢蜡烛，所以我们好像都在互送蜡烛哎。对啊，这个以后等
，我们的上面写什么？会员。因为我在想说，你就姐姐她很会做卡片嘛，那我们会员如果有加入满一年的话，就会可以送给你们姐姐亲手做的卡片。嗯，谢谢，好谢谢。就她这个纸花做的好漂亮，她还说我 hip 学。哎 ，fork 来。Stuck， 还 creative 嘞，还那个 Clook， 聪明。<笑>这一束就是母亲节的花，白色的郁金香。一个当妈妈的小小心愿，就是看到家人都可以平平安安、健健康康。在外面努力上班上学了一天的老公跟小孩，回到家可以吃上一桌热腾腾的饭菜，就是我觉得最幸福的时刻。不需要称呼我为伟大的母亲，因为这样崇高的头衔我承受不起，会让我觉得我所有的辛劳与努力都会被视为理所当然。主妇的小小心愿，就是当家人累了、病了，在外面受到挫折了，回到家有一个实体上舒适的地方可以休息，心灵上有一个温暖的避风港。不要小看家里那位默默付出的母亲，那位主妇对于这个社会的贡献。有太多造成社会问题，还有犯罪案件的人，都是因为来自破碎失能的家庭以及失职的父母所造成的。每个默默付出的母亲，都是促进世界运转、社会安定的深层力量。祝福全天下的母亲天天开心，事事顺心。那我们下次见喽，拜拜。